we have nine PDL and nine personnel who were tested positive for COVID-19. Now, we are doing an extensive contact tracing. We have a team assigned to it. As far as our personnel is concerned, naka-lockdown naman na po sila March 25. Kaya walang dapat ipag-alala ang kanilang pamilya, pati na ang publiko. Since we are already observing reverse isolation for PDL manifesting COVID-19-like symptoms, meaning basta may cough, fever, colds, yung ating mga elderly, or kung meron kang pre-medical conditions, naka-isolate na, naka na sila. So we can assert that with slight is where to focus our efforts from among the total number of PDL we have in the facility. Ibig sabihin, sa kabuang bilang ng PDL sa Quezon City Jail, alam na namin kung saan kami dapat tumingin, kung kanino kami dapat mag-focus. With the situation at hand, the BGMP continues to test concerned PDL through the help of the local health department of Quezon City and the Department of Health. The Chief BGMP, Jail Director Alan Iran, directed to continue the conduct of extensive contact tracing to detect from among our PDL who are possible carriers and isolate them to our quarantine facility where they will be treated except those with severe symptoms, which is better to be managed in a hospital. We will continue caring for the infected PDL until they fully recovered and fit enough to be reintegrated back to their respective cells. In fact, we already expanded the conduct of telemedicine, a technology-supported medical consultation, and we will continue to implement telepsychology to help address the stress, tensions, and other mental health concerns of our PDL and personnel in the said facility. We will continue implementing precautionary measures to spread to prevent the spread of infection. On the other hand, to our colleagues, I know how difficult this time is for everyone. Thank you. Thank you for your efforts. Hindi madali ang ginagawa ninyo para bantayan ang ating mga pasilidad. Magbigat ang responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat ngayon. Ganun pa man, buo ang aming tiwala sa inyong kakayanan at magagawa upang protektahan ng ating mga PDL ang ating mga pasilidad. Gawin natin ito ng sama-sama, tulong-tulong, na hindi bumibitaw na buo ang tiwala sa magagawa ng bawat isa sa ating mga kapatid na nakapit ngayon sa Quezon City Jail, Mill Dormitory, at sa kanilang mga kapamilya, naunawaan namin ang inyong pangamba. Ngunit, huwag po kayong mag-alala. Batid kong nakikita nyo rin ang maaga at walang patid namin pag-aasikaso sa pasilidad namin ngayon. Kaliwat ka ng pagkilos para sa contact tracing, isolation, at disinfection ang tinututukan po namin ngayon. Nakahanda ang pamunuan sa Quezon City Jail na punan ang pangangailangan sa inyong pasilidad katulong ang DOH at ang local government ng Quezon City. Nakatutok po ang pamunuan ng BGMP. Nakantabi po kami, nakaalalay po kami upang masiguro na naibibigay ang kumpletong atensyon medikal sa inyo. Kasama niyo po kami Hanggang sa lubusan yung paggaling, lalo na po ng mga naapektuhan, hanggang sa talunin natin at patapos ang virus na ito. Ngayong umaga, pumisita ang DOH NCR sa Quezon City Female Dormitory upang tumulong na rin sa pag-aasikaso. Habang tuloy-tuloy pa rin ang isasagawang disinfection sa ating pasilidad. Samantala, may mga pagpapalit na rin ng personnel na magbabantay sa Quezon City Jail habang pinoproseso yung iba upang tingnan ang kasalukuyang estado ng kanilang kalusugan. Sa ating mga kababayan, nananatili pa rin matatag ang BGMP sa hamon ito. Hindi po kami bibitaw. Magbabantay po kami. 
Lalaban po kami at patuloy na lalaban upang protektahan ang mga bilang ko na nasa aming pangangalaga. Maraming salamat po.